欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享，以更新有关当今最著名明星的最新信息。巧设职场菜鸟，安排三条主线追风者抹平商战剧门槛。由王一博、李沁、王阳领衔主演的《追风者》近日收官，与以往民国年代剧不同，《追风者》从金融视角切入，剖析经济与战争的关系。商战与谍战相互交织，复杂的历史背景和金融知识，仿佛成了一道关剧门槛。追风者如何带着观众跨过？追风者的故事发生在1930年的上海，银行与商会、帮派与乡绅各方势力盘根错节，财富掌握在少数人手中。为稳定金融政局，沈图南、王阳氏奉命来到上海。执行南京政府下达的金融统治战略，画面一转，证券交易所里人头攒动，民办通商银行股票暴涨，遭众人哄抢。学的一些金融知识的魏若来、王一博士被邻居周怡、杨坤士拉来做参谋，被他看好的通商银行股票瞬间跌停。这一反常现象令魏若来震惊又不解，股票暴跌也令无数股民叫苦连天。在背后操控通商银行股票的正是沈图南。商场如战场，沈图南首战告捷。与此同时，中共地下党员沈进真、李进士正在进行一场锄奸行动。剧中两条故事线十分清晰：一是围绕沈图南展开的央行经济改革；二是以沈进真为代表的中共地下组织在上海的情报获取行动。开篇点名两个战场后，紧接着对战争与金融的关系做进一步阐释。如台词所言，打仗拼的是经济，金融题材如何落地？主创巧妙地设置了职场菜鸟魏若来这一角色，带领观众一同学习金融知识，成长进阶。主创试图用深入浅出的方式消除关剧门槛。如剧中魏若来以乌鱼和泥鳅解释中央银行的乱世自保，盛世稳定经济，宏观调控的定位，用周怡借贷要被钱庄和外商银行两边吃利息，来阐明央行收回关税保管权的利好性银行，放贷利息低了，百姓才能以前生前过上好日子，央行也能利用关税余额支持实业发展。魏若来的抉择与成长是剧中的第三条故事线。魏若来是一个来自底层的小人物，因央行改革获得面试机会。初入职场的他处处显露窘迫不堪，但他心怀愿尽毕生所学，报效国家的理想，这一点与沈图南不谋而合。魏若来身上有一股韧劲，王一博身上也有，这是姚晓峰导演选择王一博的原因。沈图南与魏若来的师徒线也是剧中另一大看点。二人从最初的志同道合、亲密无间，到渐行渐远，分道扬镳，令人唏嘘感慨。以金融为切口展现那段历史，之前没有人拍过。如姚晓峰导演所言，《追风者》弥补了民国谍战题材的空白。其实，商战在影视剧创作中并不少见。成功企业家的创业史令人热血沸腾，但如何穿透圈层是摆在创作者面前的难题。将时代与人物绑定，设置激烈交锋，层层反转，加入爱情线、友情线，成为多数商战剧的选择。往回看， 2 0 0 3年《大染坊》横空出世，至今仍在豆瓣保持 9.2 的高分。剧集讲述从清末到抗战的几十年间。一代民族实业家在民族工业发展的春天里崛起，又随着民族工业的凋零而一无所有的故事。之后的《乔家大院》《天道》《鸡毛飞上天》等剧集接连在商战题材赛道发力，将时代发展揉进人物命运转折中。2022年，《风吹半夏》再度命中这一爆款密码。该剧讲述许半夏照例影视，顺应改革开放浪潮。在钢铁行业野蛮生长，最终事业成功，完成自我救赎。剧中不乏动人的友情和爱情，但商场厮杀仍是主线，立住了商战剧的定位。
。2023年末爆火的《繁花》也以风云变幻的商业局势为切入口，讲述时代兴衰、人物成长。但最终，阿宝、胡歌是与四朵金花的爱恨纠葛成为了重头戏。宝总的发家史仿佛成了背景板。龚俊宇中楚曦主演的《我要逆风去》也有意从企业收购的视角，讲述国货品牌的坚守与传承。但俊男美女的爱情更加抢戏，偶像剧与商战剧的界限并不清晰。对于商业题材，加入亲情、爱情、友情线作为点缀无可厚非，但如何用好情感需要思考。风吹半夏的制片人高金喜曾表示。情感是人物关系、人物立场、态度相互作用之后，最终衍生出来的。人物关系发展到一定阶段，才会催生情感。情感线在合适的时机出现，才不会让观众产生突兀感与割裂感。而商战剧的不同之处在于，人物命运与时代发展息息相关，在不同时代背景下，人物的选择也会有所不同。行为逻辑、自我价值认知、精神面貌都应符合时代特征。能够展现时间跨度和年代感的布景和细节也必不可少，这样才能让观众沉浸其中。剧情可信，在此基础上的商业博弈、多方势力对峙也会更带感。对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。